Ciao. Ciao! Oggi vi portiamo in Provenza. Una delle regioni più belle nel sud della Francia. Non ci troviamo lontano dall'Italia e abbiamo studiato un itinerario che in realtà noi abbiamo fatto con il nostro camper che vi potrebbe essere utile. La prima tappa è Monte Carlo. Monaco è una città-stato completamente autonoma, è il secondo paese più piccolo del mondo, secondo solo al Vaticano, parliamo infatti appena di 2 km quadrati di area. A proposito, Monaco o Monte Carlo? Monte Carlo è uno dei quattro distretti del Principato di Monaco. È stato chiamato così in onore del Principe Carlo III di Monaco. È il quartiere di Monaco che è riconosciuto in tutto il mondo perché ospita dal 1862 il famoso casino. Come probabilmente saprete è sede del Gran Premio di Formula 1. La lunghezza del tracciato di Monaco è di 3,4 km circa e viene percorsa 78 volte. Proprio qui si trova uno strettissimo tornante, noto per essere la curva più stretta e lenta dell'intero mondiale di Formula 1. Che Monte Carlo abbia voglia di mostrarsi al mondo è anche confermato dalle tante pellicole qua girate. Ad esempio questa tribuna è dove è stato ambientato una parte di Iron Man 2. La seconda tappa di questo itinerario è proprio Nizza. Si tratta di una bellissima cittadina, la più grande della Costa Azzurra. Si trova a mezz'ora d'auto da Monte Carlo e dalla città natale di Giuseppe Garibaldi. Le cose sicuramente da non perdere sono la Promenade des Anglais, una bellissima passeggiata sul lungomare, oltre ovviamente al mercato dei fiori, che si svolge sul Corso Aleia tutti i giorni, tranne la domenica e il lunedì. Potrete avventurarvi alla scoperta del centro città, oppure perdervi tra i vicoletti del centro storico, dove potrete assaggiare tutte le specialità culinarie tipiche del posto, come la quiche, la ratatouille, la soca e molto altro. Una volta visitata Nizza, potete decidere di fare due cose, o andare verso l'entroterra, che è, diciamo, è stata la nostra opzione, o se no potreste ancora continuare per un po' ad andare avanti sul mare. Sì, lì potete trovare Antibes, Joan Le Pen, Cannes. Dato che noi siamo già stati in questi, tutti questi paesini sul mare, abbiamo deciso che per questa volta saremo andati nell'entroterra, proprio per diciamo, darci un po' le passeggiate e trovare qualche bel parco nazionale dove camminare. La terza tappa del nostro itinerario tocca proprio le gole del Verdon. Si tratta del canyon più alto d'Europa e per arrivarci sono tipo 150 km da Nizza e, e sono due ore e mezza di strada più o meno. Esatto, però il paesaggio ricompenserà tutto questo. Le profonde gole del fiume Verdon spaccano la terra per 25 km, creando il canyon più impressionante d'Europa. Grazie alle sue pareti a strapiombo sul fiume verde smeraldo alte fino a 1500 metri, immersi in una natura lussureggiante e rigogliosa. Per ammirare questo spettacolo della natura, vi consigliamo di percorrere il sentiero Blanc Martel, sicuramente uno dei più spettacolari che si possono intraprendere, soprattutto per la varietà di paesaggi che si percorreranno. La durata è 6 ore per 15 km, si parte dal rifugio della Malin e si arriva al Point Sublime. D'estate dovrebbe essere attivo il servizio di navetta tra i due posti. Nell'ultimo tratto del sentiero si devono attraversare due gallerie scavate nella roccia e specialmente nella seconda, lunga ben 670 metri, è necessaria una torcia o una luce dello smartphone.
Dato che la passeggiata alle gole del Verdon non c'era bastata, abbiamo deciso di mettere un'altra tappa al Colorado Provençal, dove c'è un'altra passeggiata ed è proprio nel sentiero o in uno dei sentieri dove veniva estratta l'otra. Spettacolare! Esatto! Per arrivare qua sono circa 150 km. E sono di nuovo più o meno due ore e mezza. Esatto, la strada è bella tortuosa ma... Ne vale bella. la pena, sì, sì sì. Ci troviamo in una zona mineraria della Provenza. In quest'area veniva estratta l'ocra, che veniva usata principalmente per due scopi. Il primo, non più in uso, era quello di inspessire la gomma per renderla più densa, mentre il secondo, ancora in uso, è quello di ricavare il pigmento naturale, il famoso giallo ocra. Il periodo di coltivazione, quindi di estrazione, avviene ad agosto, che è il periodo in cui l'acqua evapora dalle vasche di decantazione e si formano proprio dei blocchi di ocra, che poi vengono portati nelle fabbriche e vengono sbriciolati. Da lì cioè, ci sarà la polvere d'ocra che verrà utilizzata per pigmentazione o per inspessire la gomma. Si dice che ci siano ben 18 sfumature di ocra, che vanno dal giallo al rosso al viola. E c'è chi ne ha contate fino a 30 in realtà. Poco lontano dal Colorado Provençal c'è Rossiglion. Che è un piccolo paesino e sembra di essere una fiaba. È tutto colorato con dei colori che vanno dal giallo ocra al rosso all'arancione, sì. vero? Roussillon si trova vicino al Colorado Provençal, a circa mezz'ora di strada. Ebbene sì, Roussillon sorge sulla cosiddetta terra dell'ocra, ovvero su dei giacimenti di ocra. L'apice dell'estrazione mineraria avvenne a metà ottocento, ma con l'avvento dei colori sintetici la produzione ebbe un drastico calo. Se volete potete fare un'altra passeggiata, che c'è di nuovo un sentiero, si chiama il sentiero dell'ocra e ne vale la pena. La sesta tappa che vi proponiamo è Avignone. È una cittadina piccola però con la sua storia e la sua maestosa sede pontificia ci è veramente piaciuta. Avignone si trova a poco meno di un'ora di strada da Roussillon ed è una città costruita all'interno delle mura che sono lunghe ben 4,3 km e sono classificate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Il centro storico è pieno di vicoletti molto stretti e negozietti caratteristici. Ma la particolarità di Avignone è sicuramente il Palazzo dei Papi, che è stata la sede pontificia nel XIV secolo ed è il palazzo gotico più grande del mondo. Si può visitare il palazzo comprando il biglietto a 12 euro e vi daranno un tablet che sarà la vostra guida in realtà aumentata. Al biglietto si può abbinare l'entrata al giardino o l'entrata sul ponte St. Bennett con un piccolo sconto. Non vi consigliamo di acquistare l'entrata aggiuntiva al giardino perché riteniamo che non sia niente di particolare. Piuttosto optate per l'entrata sul ponte. La settima tappa di questo itinerario è il Pont du Gard. Esatto, ci troviamo a circa mezz'ora da Avignone. È appena fuori la Provenza di qualche chilometro, ma abbiamo deciso di inserirla nell'itinerario perché sarebbe un vero peccato saltarlo. È un magnifico ponte costruito su tre serie di arcate sovrapposte e si tratta del ponte antico più alto del mondo. Fa parte dell'acquedotto romano. È un ponte che è stato costruito nel 19 a.C. ed è lungo 275 metri e alto 45. È stato nominato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO ed è raffigurato sul retro della banconota da 5 euro. È un vero e proprio miracolo dell'ingegneria. Pensate che l'acquedotto, lunga circa 50 km, aveva una pendenza di soli 34 cm a km e riusciva a rifornire d'acqua a NIM che è solamente 17 metri più bassa rispetto alla sorgente. Ed eccoci giunti all'ottava tappa di questo itinerario, ci troviamo ad Arle. 
Esatto, siamo a 30 minuti, forse tre quarti d'ora, dal Ponto Guard e ha una delle arene romane più ben tenute al mondo. Qui si svolgono le più importanti corse camarghesi, con i buoi come protagonisti indiscussi. Se vi trovate qua verso aprile, maggio, dovete assolutamente prendere biglietti per la corsa camarghese. Qualcosa di simile alla corrida, ma nella quale non avviene l'uccisione dell'animale. Pensate un po' che nei manifesti sono scritti i nomi dei buoi, invece che quelli dei partecipanti, come avviene invece per i torri spagnoli. La nona e ultima tappa di questo itinerario si trova nel Parco Nazionale della Camargue. Si tratta delle Saline de Giro. Esatto, questo luogo ci ha veramente rapiti. È bellissimo e se andate in primavera troverete tutte le saline completamente rosa, proprio perché c'è un'alga che dà questo colore strepitoso. Spettacolare. Esatto. Siamo sul delta del Rodano e il vento è incessante. Si dice che qui soffi per ben 300 giorni l'anno. Del resto è uno degli ingredienti per avere delle saline perfette. Mare, vento e caldo sono quello che ogni salina desidera. Vogliamo poi aggiungerci un po' di Dunaniella Salina? L'alga rossastra che popola queste acque da aprile a ottobre? Beh, a questo punto il gioco è fatto! Oh no, stavo dimenticando i flamar rosé! Questi bellissimi fenicotteri rosa sono ghiotti del mollusco antagonista dell'alga colpevole di colorare le acque di rosa ed ecco che la loro golosità gli permette di vestire questo colore così particolare. Ecco, loro sono proprio la ciliegina sulla torta di questo angolo salato di paradiso. Ed eccoci giunti alla fine del nostro itinerario in Provenza. Se volete seguirci per ulteriori informazioni, per ulteriori itinerari, per ulteriori... Che Iscrivetevi dire? al nostro canale! Esatto! Non dimenticatevelo! Ciao! Ciao!